barrio Cumbemayo ha sido la atracción principal en los últimos años por sus vistosos y coloridos frases que representan el día y colorido del carnaval. Partícipes de la diversión y el colgorio que lo han hecho merecedores del nombre La Flor del Cumbe. ¿Y qué le dijo su esposa cuando usted salió la primera vez al car carnavalear? ¿Quién? Su esposa, ¿qué le dijo? Ah, no, ella es entusiasta también, me deja salir, no dice nada. Al ah, ella es carnavalera. Apoya, apoya. Apoya también, no hay problema. No soy sacolado. Hoy conoceremos a uno de sus personajes que por muchos años se ha identificado y ha impregnado su nombre en las gloriosas páginas de la historia del Cumbemayo por su destacada participación por más de 30 años en los desfiles de patrullas y comparsas. Nos cuenta y recuerda con nostalgia de cómo era el carnaval en los años de antaño, de los enfrentamientos que habían entre los barrios de San Pedro, San Sebastián y San José, el martes de carnaval, cuando haciendo gala de sus multicolores disfraces, las patrullas salían a visitar las casas de amigos y familiares. En esa época aún no existían las comparsas. Así, vamos recorriendo el tiempo. Hace años que solamente en carnaval había tres barrios, en San Sebastián, San Pedro y San José. Y posteriormente ya aparece 2 de mayo, aparece Cumbe Mayo, y otro, los otros barrios poco a poco se van uh, uniendo a lo que es Carnaval de Cajamarca. Y lo malo que hubo los primeros años, que no había participación de la municipalidad ni organizaba bien el carnaval, era que se peleaba mucho. Martes de carnaval se buscaban las patrullas, que eran cinco clones que son los que buscaban el lío, y los del grupo que venían atrás se agarraban a la pelea. Yo recuerdo bastante el lío que había entre... La, pa, la patrulla de San Pedro y San Sebastián, entre ellos el camote que le hacíamos en San Sebastián y Valqui en San Pedro. Esos en, en las cinco esquinas se agarraron a los golpes, pues exclusivamente las dos gitanas, gitanas salían en ese tiempo. Y en San Pedro salía un señor, el indio le decían, bastante fuerte también, y se hacían la, la, los golpes. Para, para posteriormente participa la policía exigiendo la presentación de una, el listado de todos los participantes de la patrulla con su firma, DNI o libreta electoral en ese entonces y su dirección exacta. Esto más o menos aproximadamente de qué año estamos hablando, en qué década? Más o menos estaríamos hablando del 50 para arriba, 50, 60 por ahí más o menos. ¿Y cuántos, ¿Cuántos integrantes era la patrulla de cada barrio en ese entonces? En ese entonces había 20 integrantes nomás. Cinco clones, correlones que llamábamos, y el resto era de fila, que venían agrupados por la vereda, se paseaban, se paseaban por diferentes barrios las patrullas, no era como ahora. Ahora ya no se pasean las patrullas, viene el concurso de, de patrullas y comparsas, se desfila y se termina, ya no salen a las calles. ¿Y usted eh, a qué se debe esto, que se está perdiendo un poco las tradiciones de antaño? Parece que a mí, para que se pierda un poco la tradición en Cajamarca, es la migración. Mucho se han, se han migrado, salen los cajamarquinos y vienen otros provincianos que no tienen nada que ver con Cajamarca. Eh, hacen el carnaval, pero negocio ya, todo es negocio. Digamos que en un principio se cantaba y se comía gratis. En un principio se llegaba a la casa de los integrantes de la patrulla, entraba usted a la casa, bailaba, cantaba, comía y salía usted sin pagar un solo centavo y se visitaba otra casa de otro de los integrantes y se hacía lo mismo el carnaval en ese entonces era exclusivamente de patrullas y cómo surge el, el tema de las comparsas cómo nacen las comparsas ya cuando salen las patrullas y salen grupos salen grupos de barrios salen con guitarra salen con acordeón con rondín con caja no había tarola y a partir de ese instante ya comienzan a salir la, las comparsas y la comparsa que sale con bastante énfasis es la del Cumbe Mayo, la embajada del Cumbe Mayo es la que obtiene los premios casi todos los años que, que viene saliendo. En este lugar pertenecía a San Pedro. En principio sí era San Pedro, Pero después ya se organiza el barrio y sale, San Pedro viene desde el Arco del Triunfo hasta Pisagua. 
de Pisagua hasta, hasta Burrelo viene Cumbemayo, del Girón Lima hasta Avenida La Paz era Cumbemayo. ¿Cómo era el desfile de patrullas y comparsas y cómo era el corso? ¿Por dónde se realizaba el recorrido en ese entonces? El, el concurso de patrullas y comparsas antes se hacía en el atrio de lo que es el hotel de turistas, ahora hotel Costa del Sol. Ahí se hacía el concurso en la, terraza. en la terraza. Ahí se hacía el concurso de patrullas, pero no había comparsas todavía, solamente patrullas. Solo patrullas. Solo patrullas. Y el corso salía del 13 de julio, todo el, el girón del de la este Girón Lima, Plaza de Armas, Amalia Puga y terminaba en la Recoleta. Hasta ahí era todo lo que era el carnaval. En cuanto a la elección de candidatas, ¿usted recuerda cómo se, se elegía la reina del carnaval en ese entonces? La reina del carnaval en ese entonces se elegía con la participación de familias de, de Cajamarca y algunos barrios en los cinemas. El primero se hace en Cine Los Andes, pues en Cine, cine Olianta, y ahí salía la reina del carnaval de Cajamarca. ¿Usted recuerda más o menos cuándo fue la primera elección de una reina del carnaval? ¿Tiene... En la primera elección, según documentos que tengo, sale en 1930. Y de ahí a poco a poco se ha ido formando comisiones y sacando la, las reinas que salían, reinas no de barrios, sino de familias eh, adineradas, pudientes, entusiastas más que todo. Salían, presentaban su reina y esa se elegía en los cinemas. ¿Y cómo era la gente en ese, en ese entonces? Bastante alegre. Divertida. Bastante alegre, divertida, como le digo, pues se, se bailaba, se cantaba, se tomaba prácticamente gracias porque la fiesta era del pueblo y era para el pueblo. Pese a su avanzada edad, no ha perdido la alegría, el entusiasmo y se muestra muy complacido cuando le pedimos que nos enseñe su colección de disfraces con los cuales ha obtenido varios reconocimientos. Este año quieren ganar el carnaval, por eso él mismo confecciona su disfraz, como lo ha hecho los casi 30 años que lleva participando de esta fiesta sin igual. Hemos estado viendo un poco la, la colección de disfraces que, que usted tiene. Más o menos, ¿cuántos años ya ha dedicado a la confección de disfraces para el carnaval? Debo estar 30 años confeccionando disfraces de mi propio peculio, porque no hago disfraces a la... Ah, hace para... Solamente, solamente los disfraces para, para usted. Para la participación mía. 30 años que está participando, participando. ya en el carnaval. En cuanto a los, a los disfraces, ¿cómo se, se los ingenia usted? Disfraces, tenemos disfraces en patrulla, que es en grupo, y disfraces individuales, y los disfraces en, en comparsas. Las comparsas son de 15 a 20 personas que salen con el mismo disfraz, pero que trabajan casi seis meses para hacer su, su disfraz y con peculio de su propio, de su propio medio. Ahora, el, yo recuerdo que un año dijeron que el... Los disfraces ya no eran copias de los de, de, del Brasil, tampoco de otros países europeos, sino que debe ser del intelecto del cazamarquino, de la idea del cazamarquino, creatividad del cazamarquino, y es lo que se está haciendo ahora. Entonces en eso tenemos en Cumbe Mayo la, la embajada que saca bastantes um, disfraces nuevos, demasiadamente buenos, y que le da pues, el triunfo como comparsa. Usted como sastre, más o menos, ¿cuánto le demora hacer un disfraz como el, el que vemos ahí? A, a Yo, estar? como lo hacemos poco a poco, no, no tengo exactamente un día seguido, por ejemplo, un disfraz que puede durar tres días seguidos de trabajo. Pero yo lo hago poco a poco, casi una semana, 15 días, lo vamos yendo trabajando, se tiene que hacer otras cosas. ¿Qué, ¿Qué experiencia sí, grata le ha dado sí, pues, participar en los diferentes desfiles? La, de la experiencia de, que... grata, digamos, para esto son los premios que nos uh, uh, dan en la participación, que tenemos este, recuerdos de la participación del, del carnaval. En el premio sacamos... El primer puesto en la Cámara de Comercio, 100 mil soles. El siguiente año, 100 mil soles. El tercer año, 100 mil soles, 300 mil soles. Que fue para comprar la plataforma que se está construyendo en el Cumbre Mayo. Va a ser el único barrio que va a tener una plataforma excelente. Tiene ya una construcción de un 70% y se inaugura en abril, según Jotín Valdivia que es el que está encargado de la ejecución de esa obra. Dígame, 
¿Va a haber quizás algún museo del carnaval para exhibir los disfraces vistosos que siempre cumple Mario? Sí, sí en, en el coliseo este cerrado que vamos a inaugurar en el mes de abril del Cumbe Mayo, va a haber un espacio exclusivamente para hacer un museo de sitio. De los mejores disfraces que salgan en el Cumbe Mayo se van a exhibir ahí. Y de repente, de algunos otros barrios que sean buenos y que quieran participar o dar su uniforme para la exhibición del, de esta sala. De, de museo de sitio que se va a hacer. Un hombre que ha demostrado cada año de su vida alegría, entusiasmo, amor por su barrio, por esa hermosa flor del cumbe, merecedor de ese nombre por la alegría de su gente, de sus multicolores y frases propios de nuestro carnaval. Coméntenos una, alguna de las anécdotas que usted tenga dentro, de, dentro del carnaval, de la época cuando usted salía de patrulla. En un inicio del carnaval, cuando nos agarramos a, a golpear con San Sebastián, y ahí usábamos las vinzas, que son de este tamaño, así, bastante duros, fuertes, y me dieron un vinzazo en la espalda, que me enderezaron la espalda, y nos retiramos. Las ve los vecinos del barrio no salían a defender, sino también a dar, daban golpe. Me estaba comentando así fuera de cámara, sí, acerca de una anécdota que usted tuvo no, que viajar no, 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 a Lima, no, no, se fue un poco mal, no, y que vino a participar del carnaval. Coméntenos esa, esa anécdota que ah, fue, fue en el año 2002, <risa> sufrí un, un percance eh, cólico al, al estómago, que fui trasladado a Lima y me operaron. Después de la operación, a los 30 días, 60 días más o menos que tuve ya de alta, vine a Cajamar, que me encontré con el carnaval y salí. ¿Y participó Participé del y tomé mi chicha también. Digamos que usted amor a Cajamar. A Cajamar, con, con el carnaval. Eh, sentía el dolor, no, no podía correr muy, mucho porque me dolía, pero de todas maneras participé. Señor, ¿va a participar este año en el desfile de... de sí, de ya, ya estoy prácticamente terminando mi disfraz y voy a salir también. Este año voy a salir con este. Este tiene aquí. Este es el, el pantalón. Y esto va acá. Esta capita va atrás. Ah, o sea, prácticamente usted ya tiene terminados sus sí, Prácticamente está terminado. Y este es el. Para que ver. Falta terminar también. A ver si se va a terminar un poquito. Y que viva la flor del cumbre. Que viva la flor del cumbre, desde luego. Que este, este año también volvemos a ganar. Con seguridad. Con seguridad. <risa> Y no me dio la babosa, y no me dio la babosa. 